கேரள மாநிலம் மலப்புரத்தில் தன்னுடைய வயிற்றில் குட்டியை சுமந்து கொண்டிருந்த ஒரு யானைக்கு வெடிமருந்து வைக்கப்பட்ட அன்னாசி பழத்தை கொடுத்து அந்த யானையை கொலை செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பவம் வந்து தற்போது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாக போய்கிட்டு இருக்கு இந்த சம்பவத்தை வந்து மக்கள் மிகப்பெரிய கண்டனம் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சம்பவத்திற்கு பின்னால் நடந்திருக்கக்கூடிய உண்மையான தகவல் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த தகவலை திருத்தி மாற்றி சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டவர்கள் யார் எதற்காக இதை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் அதே நாளில் ஒரு மாணவி உயிரிழப்பும் அதனால் ஒரு மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய கொடூரமான தாக்குதலும் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவரின் மீதும் நிலவட்டுமாக கேரள மாநிலத்தில் மலப்புரம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் அண்ணாசி பள்ளத்தில் வெடிவைத்து ஒரு யானைக்கு கொடுக்கப்பட்டதாகவும் அந்த யானை அதை சாப்பிட்டதுனால ஏற்பட்ட ஒரு விபத்துல அதனுடைய வாய் வந்து மிகுந்த பாதிப்படைந்து அங்க அருகில் இருக்கக்கூடிய ரிவர்ல போய் நின்று அப்படியே மூழ்கி இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தியை வந்து தற்போது சமூக வலைதளத்துல மிகப்பெரிய வைரல் கண்டெட்டா வந்து பதிவாகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கு இதற்கு மக்கள் வந்து கடுமையான கண்டனத்தை வந்து தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சம்பவம் முழுவதுமாக எப்படி நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த தகவலை வந்து மோகன கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் வந்து தன்னுடைய பேஸ்புக் போன்றவர்கள் <laughs> இதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பன்னிப்படக்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மலையாள வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பொதுவாகவே காடு சார்ந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலப்பரப்புகளில் வாழக்கூடிய மக்கள் தன்னுடைய விளை நிலங்களில் இந்த காட்டு பன்றிகள் போன்ற வன விலங்குகள் வந்து அதை சேதப்படுத்திடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வெடி வைக்கிறதும் கரண்ட் வைக்கிறதும் பல காலங்களாகவே நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் சினிமாவிலேயே இதை பற்றி வந்து நிறைய விஷயங்கள் காட்டியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு அசுரன் அப்படிங்கிற திரைப்படத்தில் வந்த ஒரு சீனை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தனுஷ் வந்து தன்னுடைய விவசாய நிலத்தில் வரக்கூடிய அந்த காட்டு பன்றியை கொள்வதற்காக தன்னுடைய மகனோடு போயிருப்பார் இந்த சீனையும் நமக்கு அந்த விஷயத்தை புரிய வைக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு படத்தில் அந்த விவசாய நிலங்களை வந்து பாதுகாப்பதுக்காக சுற்றி வந்து கரண்ட் ஆனா இந்த மாதிரி வைக்க கூடாது அது சட்டவிரோதம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த விவசாயிகள் தங்களுக்காக கிடைக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச லாபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த விளை நிலங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யறாங்க இது போலவே மலப்புர கிராமத்தில் அன்னாசி பழத்தில் வெடி வைக்கப்பட்டு பாதுகாப்புக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த பழத்தை தான் இந்த யானை வந்து சாப்பிட்டு பிறகு அதனால் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத கே கே சுனில்குமார் அப்படிங்கிற ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் வந்து தன்னுடைய பேட்டியில் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இந்த மோகன கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கதையாக அந்த சம்பவத்தை வந்து எடுத்து சொல்லும் போது அந்த யானை வந்து பசியினால் வரும் பொழுது அதற்கு அந்த பசியின் காரணமாக அந்த யானைக்கு ஒரு அன்னாசி பழத்தை யாரோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படி கொடுத்த அன்னாசி பழத்தில் வெடிமருந்தை வைத்து கொடுத்ததாகவும் அது மனிதநேயமே இல்லாமல் அதை கொடுத்ததை நம்பி அந்த யானை சாப்பிட்டு அதனால் விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய போஸ்டை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது இன்னும் அதை மிகைப்படுத்தி பல மாநிலங்களையும் இப்போ இந்தியா முழுக்க ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ இதை வந்து நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் வெறுமனே இந்த ஒரு விஷயத்தை கண்டிக்கிறது மட்டும் இல்லை இதை பற்றி பேட்டி கொடுத்த அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் சொல்லும் போது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இதே போல கொல்லம் மாவட்டத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பழத்தின்னை சாப்பிட்டு இதே மாதிரி ஒரு யானை இறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூடுதலாக ஒரு தகவலும் கொடுத்துருக்கார் அப்போ ஏற்கனவே ஒரு யானை வந்து இந்த மாதிரி விளை நிலங்களில் பாதுகாப்புக்காக வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பழத்தை சாப்பிட்டு இறந்திருக்கும் போது இந்த சம்பவமும் அப்படி தான் நடந்திருக்குங்கிற பட்சத்தில் எப்படி ஒரு மனிதர் வந்து கொடுத்தாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் வெடிமருந்தை வைத்து கொடுத்து தான் அந்த யானையை வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சாங்கிற மாதிரி அந்த போஸ்ட் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயமே நமக்கு வந்து முதல்ல புரியலை இரண்டாவதாக இந்த மாதிரி விளை நிலங்கள் பாதுகாப்புக்கு தவறான முன்னுதாரங்களை வைத்து இந்த மாதிரி வைக்கக்கூடிய பாதுகாப்புகளை தடுப்பதற்காக தற்போது சர்வதேச அளவில் வந்திருக்கக்கூடிய நெட் ட்ராப் அப்புறம் லெக் ஹோல் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விளை நிலங்களை பாதுகாப்பதற்காக விலங்குகளை வந்து உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தாமல் அதை பிடிக்கிறதுக்காகவும் அதை ஹோல் பண்ணுறதுக்காகவும் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த வலைகளை தூண்டில்களை வந்து அரசுகள் அந்த விவசாயிகளுக்கு கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் ஏன் அதை விவசாயிகள் நேராக வா வாங்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச லாபத்தில் இதையெல்லாம் வாங்கி அதை பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது நடக்காத விஷயம
மே இருபத்தேழாம் தேதி அந்த யானை வந்து ரிவரில் இருந்தது ஆறில் நின்றுட்டு இருந்தது மே இருபத்தேழு இறந்து விட்டது மே இருபத்தெட்டு நாங்கள் எஃப்ஐஆர் போட்டு அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தார் அப்படி சொல்லும்போது மே இருபத்தி ஏழுக்கு பதினைந்து நாளுக்கு முன்னதாகவே இந்த சம்பவம் வந்து நடந்திருக்கக்கூடும் உடனே நடக்கலை பதினஞ்சு நாளாக அந்த யானை வந்து வழியோட தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து சொன்னார் மேலும் அந்த யானை வந்து வயிற்றில் ஒரு குட்டியையும் வைத்திருந்தது அது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த ரிப்போர்ட்க்கு அப்புறம் சொன்னாங்க ஸோ பதினைந்து நாளுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் இந்த விளைநிலங்களுக்காக வைக்கப்பட்ட ஒரு பொறியினை தான் சாப்பிட்ருக்கேன் அப்படின்னு அந்த சீஃப் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் சொல்லியும் கூட சமூக வலைதளத்தில் ஜூன் ரெண்டாம் தேதி ஏன் வந்து இந்த மாதிரி மோகன கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் கொஞ்சம் திருச்சி வந்து அந்த போஸ்ட் வந்து போட்டிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தா அதில் ஒரு சின்ன சந்தேகமும் நமக்கு எழுது அந்த சந்தேகம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கேரளாவில் ஜூன் ரெண்டுக்கு நடந்த இன்னொரு மிகப்பெரிய சம்பவத்தை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு சமீபத்தில் இந்தியா முழுக்க கொரோனா வைரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் பள்ளிகள் வந்து திறக்கப்படலை ஆனால் கேரளாவில் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸை வந்து ஒரு ஒரு வாரமாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸை வந்து தள்ளி வைக்கணும் இது வந்து உடனடியாக அமல்படுத்தக்கூடாதுன்னு அந்த மாநிலத்திலேயே பல்வேறு கோரிக்கைகள் இருந்துக்கிட்டு வருது இந்த நிலையில் தான் தேவிகா பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய பதினான்கு வயதான ஒரு சிறுமி ஒன்பதாம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு பத்தாம் வகுப்பு போகிறாங்க அவங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல வீட்டில் பார்க்கறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய தந்தை கிட்ட ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அந்த தந்தை வந்து என்னால் இப்போ இருக்கக்கூடிய லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் இதை சரி பண்ணுறதுக்கான பணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியும் இருந்திருக்காரு அதனால் அந்த குழந்தை வந்து டிப்ரெஸ் ஆகவும் இருந்திருக்கு மனவேதனையும் அடைஞ்சிருக்கு அதன் பிறகு ஜூன் ஒன்றாம் தேதி அன்னைக்கு போல தன்னுடைய ரூமில் ஒரு சூசைட் நோட்டை எழுதி வச்சுட்டு ஐ எம் கோயிங் அப்படின்னு அதாவது நான் போகிறேன் அப்பா அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுட்டு அந்த குழந்தை தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது நாள் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண முடியல அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பார்த்து படிக்க முடியல அப்படிங்கிற அந்த கவலையினால அந்த குழந்தை வந்து சூசைட் பண்ணியிருக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னும் நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவினும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அக்கம் பக்கத்தினரும் டீச்சர்ஸும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னால அநியாயமாக ஒரு சிறுமி வந்து உயிரிழந்திருக்காங்கன்ற சம்பவம் கேரளாவினுடைய அதே மலப்புறத்தில் நடந்ததுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எம்எஸ்எஃப் அப்படிங்கிற மாணவர் அமைப்பு கல்வி இயக்குநகரத்தை முற்றுகையிட்டு அங்கே வந்து ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிச்சு நடந்து போகிறாங்க இப்படி போராட்டம் நடத்த போன அந்த மாணவர்களை மிக கடுமையாக தாக்கி அவர்களுடைய மண்டை உடைக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய தடியடி நடத்தப்பட்டு படுகாயம் அடைஞ்சு அங்கே இருக்க இருப்பவர்கள் வந்து கலைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த சம்பவம் மிகப்பெரிய ஒரு கண்டனத்தை எழுப்பியிருக்கிறது அதன் பிறகு வந்து கேஎஸ்யு அப்படின்னு சொல்கிற கேரளா ஸ்டூடெண்ட் யூனியனும் கூட போராட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சிறுமி வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னால் இறந்து போயிருக்கிறதும் அதை மாணவர்கள் மிகப்பெரிய போராட்டமாக கையில் எடுத்த விஷயமும் ஜூன் ரெண்டாம் தேதி மத்தியானத்துக்கு மேலே நடக்குது காலையில் இருந்து ஸோ இது இந்தியா முழுக்க வைரல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தான் ஜூன் ரெண்டு சாயந்தரம் போல் இந்த மோகன கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு அதிகாரி வந்து ஃபேஸ்புக்கில் நட ஒரு சம்பவத்தை திருச்சி இந்த மாதிரி நேரில் பார்த்த மாதிரி ஒரு யானை வந்தது அந்த யானை வந்து பசியில் இருக்கும் போது அங்கே இருக்க மக்கள் வந்து மக்களில் ஒரு சிலர் போய் அண்ணாசி பழத்துக்குள்ளே வெடியை வச்சு கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நரேட் பண்ணி போட்டிருக்காரு இந்த நரேட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு கதை அப்படின் பொருள் இதையே வந்து பத்திரிகைகள்லையும் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அந்த ஆஃபீஸர் வந்து நரேட் பண்ணி தான் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு ஸோ இந்த தகவல் இந்தியா முழுக்க பரப்புனவுனே இந்த ஜஸ்டிஸ் ஃபார் தேவிகா அப்படிங்கிற ஹேஷ்டேக் டவுன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எலிஃபேண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து வைரல் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கு இப்போ நாம் வந்து அந்த சம்பவம் நடக்கவே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லவே வரலை உண்மையாகவே இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல வனவிலங்குகளுக்கும் சொந்தமானது அதை துன்புறுத்தவோ இல்லை அதற்கு ஒரு கேடு விளைவுக்கோ நாம் செய்யவே கூடாது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏஜி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் வனவிலங்குகளையும் காடுகளையும் பாதுகாப்பது அவருடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அது இந்திய குடிமகனுக்கு மட்டுமல்ல அரசுகளுக்கும் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய யானை உயிரிழப்புங்கிறது இது முதல் தடவை இல்லை ஏற்கனவே நடந்திருக்கு கடந்த மாதம் கூட நடந்திருக்கு அதே கேரளாவில் நடந்திருக்கு ஸோ இது நடக்கிறதுக்கான அடிப்படை காரணம் என்னென்னு பார்த்தா தன்னுடைய விளைநிலங்களை பாதுகாக்க அங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் இந்த மாதிரி வெடிமருந்தை வைத்து பழங்களை அங்கே வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயந்தான் இதை தவிர்ப்பதற்கு உடனடியாக கேரள அரசு அதன் மீதான உரிய
தாக்கப்பட்ட போது அவர்கள் பாஜகவால் தாக்கப்படுறாங்க பாஜகவினுடைய தூண்டுதலின் பெயரில் காவல்துறையினால் தாக்கப்படுறாங்கன்னுலாம் சொல்லப்படக்கூடிய அப்படியெல்லாம் விமர்சிக்கக்கூடிய கேரளத்தை சேர்ந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி செய்கிற இந்த பினராயி விஜயன் அவர்களுடைய அரசு சொந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனநாயக ரீதியாக ஒரு நியாயமான விஷயத்தில் போராடிய மாணவர்கள் மீது இப்படி ஒரு கொடூரமான தாக்குதலை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நம்பவே முடியல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாணவர் அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி ஒட்டுமொத்த மாணவர் அமைப்புகளும் இதனை கண்டிக்க வேண்டும் அதன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கிறோம் இப்போ நான் வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த யானை உயிரிழப்பு விஷயத்தை எடுத்து அது ந அது எப்படி உயிரிழந்ததுன்றதை பற்றி கூட அனலைஸ் பண்ணாமல் அது நடந்த அந்த மலப்புரம் அப்படிங்கிற ஊரில் யார் அதிகமாக வசிக்கிறாங்க அப்படின்னு டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே முஸ்லீம்கள் நிறைய வசிக்கிறாங்க அவங்க இந்த சாதியினர் நிறைய வசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர்கள் எல்லாம் இப்படி அப்படின்னு சொல்லி தங்களுடைய அரசியல் ஆதாயத்திற்காக இதை பயன்படுத்துகிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான விஷயம் இதை ஒருபோதும் நாம் ஆதரிக்கவே கூடாது இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூரமான சம்பவம் செய்தவர்களுக்கு தண்டனை வழங்க நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டுமே தவிர அதை செய்தது யார் அவர்களுடைய பின்புலம் என்ன அங்கே எந்த சாதினர் இருக்காங்க எந்த மதம் இருக்குது அப்படின்லாம் போய் அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் வெளியிலேருந்து பார்க்கக்கூடியவங்க கேரளான்னு பார்க்க மாட்டாங்க இந்தியாவில் யானையை இப்படி கொண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க இந்தியர்கள் எல்லாருமே இப்படி தான் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அதனால் இந்த சம்பவம் திரிக்கப்பட்டு ஃபார்வர்ட் செய்யப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அந்த இடத்தில் நடந்த உண்மையான தகவலை அதனுடைய உயர் அதிகாரி சொல்லி இருந்தும் கூட ஏன் வந்து மீடியாவில் இது திரும்ப திரும்ப அந்த பழைய விஷயத்தையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் புரியலை ஒருவேளை அந்த மாணவி உயிரிழப்பும் அந்த மாணவர்களுடைய தாக்குதலையும் மறைக்கிறதுக்கும் தேசம் முழுமைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ட்ரெண்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வந்து அவர் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரா அதுவும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடந்த விஷயத்தை அஞ்சு நாள் கழித்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரா அப்படிங்கிற சந்தேகமும் நமக்கு எழுது எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஒரு குட்டியை சுமந்த ஒரு யானையின் உயிரிழப்பு அப்படிங்கிறது மிகுந்த மனவேதனையை கொடுத்திருக்கிறது இந்த ஒரு விஷயத்திற்கு பிறகாவது இது போன்ற வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பதற்காக அரசுகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் அதே அதே போல நாமும் அதே இடத்தில் அதே நேரத்தில் நடைபெற்ற இன்னொரு மாணவிக்காக நீதி கேட்கும் வகையில் இந்த ஜஸ்டிஸ் ஃபார் தேவிகா அப்படிங்கிற ஹேஷ்டாகையும் கூடவே சேர்த்து ட்ரெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை நம்ம இந்த வீடியோவின் வாயிலாக வச்சுக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சமூக வலைதளத்தில் குறுக்கு விசாரணை பக்கத்தோடு தொடர